ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் டிஎன்பிசி சிலபஸில் ஸ்கூல் புக்கில் கவர் ஆகக்கூடிய மேக்ஸிமம்ஸ் தான் வந்து பார்த்து வரும் அதில் எயித் நியூ புக்கில் டேர்ம் டூவில் எக்ஸைஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூவில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸ் தான் வந்து பார்க்கணும் இந்த சம்ஸ் எல்லாமே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ் தான் வந்து இந்த சம்ல இருக்கு இந்த எக்ஸைஸில் இருக்கு இதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் பார்த்துடலாம் ஸ்கூல் புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஃபார்முலாஸ் பார்த்துட்டு சம்ஸ் குள்ள போகலாம் ஃபார்முலாஸ் கொடுத்துருக்காங்க லாபம் ஈக்குவல் டு விச்ச விலை மைனஸ் அடக்க விலை அடக்க விலை என்பது வாங்கிய விலை தான் வந்து அடக்க விலைன்னு சொல்லுவாங்க லாப சதவீதம் ஈக்குவல் டு லாபம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அடுத்து நஷ்டம் ஈக்குவல் டு அடக்க விலை மைனஸ் விற்ற விலை நஷ்டம்னாலே என்ன அப்படின்னா வந்து ஒரு பொருளை நம்ம வாங்குறோம் வாங்குற விலையை விட கம்மியான விலைக்கு வித்தம்னா தான் நஷ்டம் ஸோ வந்து வாங்கிய விலை மைனஸ் விற்ற விலை தான் நஷ்டம்னு நஷ்டம்னு பார்ப்போம் வாங்கிய விலை தான் அடக்க விலைன்னு சொல்லுவாங்க அடக்க விலை மைனஸ் விற்ற விலை ஈக்குவல் டு நஷ்டம் நஷ்ட சதவீதம் ஈக்குவல் டு நஷ்டம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்றத இதோட ஃபார்முலா நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் ஃபார்முலா விற்ற விலை இஸ் ஈக்குவல் டு நூறு பிளஸ் லாப சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அடக்க விலை அது மாதிரி விற்ற விலை ஈக்குவல் டு நூறு மைனஸ் நஷ்ட சதவீதம் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு அடக்க விலை இதான் ரெண்டு ஃபார்முலா இது வச்சு இந்த ஃபார்முலாஸ் வச்சு தான் நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் போடுற மாதிரி இருக்கு எக்ஸைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூல ஃபர்ஸ்ட் சம் என்னன்னா நஷ்டம் அல்லது லாப சதவீதம் எப்பொழுதும் டேஷ் மீது கணக்கிடப்படும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நஷ்ட சதவீதம் லாப சதவீதம் எதன் மீது கணக்கிடப்படும் இப்ப ஃபார்முலா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஃபார்முலாவை பாருங்க இதுல பாருங்க லாப சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம் ரெண்டுலயுமே வந்து எது வந்து மேஜரா இருக்கு அப்படின்னா வந்து அடக்க விலைதான் அப்ப லாப சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம் ரெண்டுமே வந்து அடக்க விலையின் மீதே வந்து கணக்கிடப்படும் அப்படின்றது அதோட ஆன்சர் இது எல்லாமே வந்து ஸ்கூல் புக்ல இருக்கக்கூடிய கோடிட்ட இடங்கள் இது இது எல்லாமே டேரக்டா வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சோ நல்லா பாத்துக்கோங்க ஒரு அலைபேசியானது இருபது சதவீதம் லாபத்தில் எட்டாயிரத்தி நானூறுக்கு விற்கப்படுகிறது எனில் அதன் அலைபேசியின் அடக்க விலை காண்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க லாப சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க விற்ற விலை கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோட அடக்க விலை கேட்கறாங்க டேரக்ட் சப்ஜிஷன் தான் நம்ம ஃபார்முலா ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா இந்த தேர்ட் ஃபார்முலா பாருங்க லாப சதவீதம் இருக்கு லாப சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க விற்ற விலை இருக்கு அடக்க விலை கேட்டிருக்காங்க டேரக்டா நம்ம சப்ஜிட் பண்ணி பண்ணாலே இந்த ஆன்சர் இதுக்கு வந்து கிடைச்சிருது சோ விச்ச விலை இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா எட்டாயிரத்தி நானூறு லாப சதவீதம் எவ்வளோனா வந்து இருபது இன்ட்டு அடக்க விலை இதுல வந்து இரு நூறையும் இருநூறு இருபதையும் கூட்டினீங்கன்னா நூத்தி இருபது அப்படின்னு கிடைக்குது நமக்கு தேவை அடக்க விலை மட்டும் தான் நமக்கு தேவை அப்படின்றப்போ அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு இங்கே மல்டிபிகேஷன் இருக்கு இந்த பக்கம் வந்து அவங்க டிவிஷனா மாறும் ஸோ என்ன ஆகுது அப்படின்னா எட்டாயிரத்தி நானூறு இன்ட்டு நூறு நூத்தி இருபது அப்படின்னு மாறும் இந்த ஒரு சைபருக்கு ஒரு சைபர் போயிடுது நாலாவது வைப்பாட்டில் வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது நான் மூணு பன்னெண்டு ஒரு நாள் நாலு சாரி ரெண்டாங்க எட்டு மீதி ஒரு நாள் நாலு டபுள் ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது மூணாவது மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணுறோம் ஒரு மூணு மூணு ஏழு மூணு இருபத்தொன்னு அப்புறம் ரெண்டு ஜீரோ இங்கே ஒரு எழுநூறு இருக்கு இங்கே ஒரு பத்து இருக்கு எழுநூறு ஒரு பத்தையும் வந்து பெருக்கும் பொழுது ஏழாயிரம் அப்படின்றது இதோட அடக்க விலையாக வந்து கிடைக்குது அடுத்து ஒரு பொருளானது ஏழரை சதவீதம் நஷ்டத்தில் ஐநூத்தி ஐம்பத்தி ஐந்துக்கு விற்கப்படுகிறது எனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி சம்பளம் என்ன பார்த்தோம்னா விற்ற விலை லாப சதவீதம் கொடுத்துட்டு விற்ற விலை கொடுத்துட்டு அடக்க விலை கேட்டாங்க இதுல நஷ்ட சதவீதம் கொடுத்துட்டு விற்ற விலை கொடுத்துட்டு அடக்க விலை கேட்கறாங்க நஷ்ட சதவீதம் விற்ற விலை அடக்க விலை கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப விற்ற விலை இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த வேல்யூ அப்படியே வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம் இங்க கலப்பு பின்னத்துல இருக்கிற நார்மல் பின்னமா மாத்திரீங்கன்னா ஏழு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ஒன்று பதினஞ்சு பதினஞ்சு பை ரெண்டு அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இத வந்து நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா அப்படியே அலசியம் எடுங்க இருநூறு மைனஸ் பதினஞ்சு ரெண்டு பை ரெண்டு அப்போ இந்த ரெண்டு வந்து கீழே வந்துருச்சுன்னா இருநூறு அப்படின்னு மாறிடும் இருநூறுல பதினஞ்சு போயிடுச்சுன்னா எவ்வளவுன்னா நூத்தி எண்பத்தஞ்சு அப்ப ஐநூத்தி ஐம்பத்தி அஞ்சு இஸ் ஈக்குவல் டு நூத்தி எண்பத்தி அஞ்சு டிவைட் பை நூறு இருநூறு இன்ட்டு அடக்க விலை அப்ப இது ரெண்டையும் கேன்சல் பண்ணுங்க அஞ்சால் அடிக்கலாம் மூணு வந்து பதினஞ்சு மீது வந்து மூணு வரும் ஏழஞ்சு முப்பத்தி அஞ்சு இது வந்து ஓரஞ்சு அஞ்சு ஓரஞ்சு ஓரஞ்சு அடிச்சிடலாம் திருப்பி முப்பத்தி ஏழாலே இது அடிக்கும் பொழுது ஓர் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி ஏழு மூணு முப்பத்தி ஏழு வந்து நூத்தி பதினொன்று அப்படின்னு கிடைக்குது அப்ப இங்க ஒரு மூணு இருக்கு இங்க ஒரு இரநூறு இருக்கு அப்ப இது ரெண்டு பேர் அடக்க விலை வந்து ஆறுநூறு அப்படின்னு கிடைக்குது அடுத்து நாலாயிரத்தி ஐநூறுக்கு ஐநூறு குறித்த விலையாக கொண்ட ஒரு அரவை இயந்திரமானது தள்ளுபடிக்கு பின் நாலாயிரத்தி நூத்தி நாற்பதுக்கு விற்கப்பட்டால் தள்ளுபடி சதவீதம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிக்சட் வேல்யூ வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் அதுல இருந்து அவங்க வந்து
இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டென் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அதில் வந்து அதை பாதியாக்கிட்டோம்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம கிடச்சிடும் அப்போ ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ஓட டென் பர்சன்டேஜ் ஓடனா ஐம்பத்தி ஏழு புள்ளி அஞ்சு அப்போ அந்த ஐம்பத்தி ஏழு ரூபா அஞ்சு பைசா அப்படின்றத வந்து பா பாதியாக குறைச்சோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது வெயிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இருபத்தி எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்றது தான் இந்த ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜி ஜிஎஸ்டி வேணா இருபத்தி எட்டு ரூபா எழுபத்தஞ்சு பைசா அப்படின்றது தான் வந்து இதோட ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அது மாதிரி டி ஷர்ட்டுக்கும் பத்து பர்சன்டேஜ் கண்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு அதுக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம பாதியாக குறைக்கும்போது பதினாறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு அப்போ மொத்தமாக ரெண்டு டாக்ஸையும் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸ் டோட்டல் டாக்ஸ்னா இந்த டாக்ஸையும் இந்த டாக்ஸையும் கூட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி எட்டு புள்ளி ஏழு அஞ்சு ப்ளஸ் பதினாறு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கூட்டிங்கன்னா நாற்பத்தி அஞ்சு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ நாற்பத்தஞ்சு ரூபா வந்து கிடைக்குது அப்போ டோட்டல் பில் அமௌண்ட் வேணும் அப்படின்னா ஷர்ட்டு டி ஷர்ட்டு டாக்ஸ் இது எல்லாத்தையும் கூட்டிங்கன்னா டோட்டல் பில் கிடைச்சிது ஷர்ட் எவ்வளோ ஐநூற்றி எழுபத்தஞ்சு டி ஷர்ட் எவ்வளோ முன்னூற்றி இருபத்தஞ்சு பில் அந்த டாக்ஸ் வந்து நாற்பத்தஞ்சு அப்போ இதை கூட்டிங்கன்னா மூணு அஞ்சு வந்து பதினஞ்சுக்கு அஞ்சு மீதி ஒன்று அஞ்சு ரெண்டு ஒம்பது ஒன்று பத்து பத்து ஒரு நாலு பதினாலு இங்கே ஒன்று வந்துச்சுன்னா ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தஞ்சு ரூபா அப்படின்றது அந்த டோட்டல் பில் அமௌண்ட் அடுத்து ஒரு பொருளை எட்நூத்தி இருபதுக்கு விற்பதால் விற்கும் விலையில் பத்து சதவீதம் அளவு நஷ்டம் ஏற்படுகிறது எனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலையை காண்க அப்படின்னு கேட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஒரு பொருளை வந்து எட்நூத்தி இருபது ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ஒரிஜினல் விலையிலிருந்து இது வந்து ஒரிஜினல் விலை ஒரிஜினல் விலையிலிருந்து பத்து சதவீதம் நஷ்டத்தில் அந்த பொருளை வந்து விற்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த ஒரிஜினல் விலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ பத்து இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னன்னா வந்து பத்து சதவீதம் தான் அப்போ நமக்கு ஒரிஜினல் விலை வேணும் அப்படின்னா அந்த பத்து சதவீத வித்தியாசம் எடுத்துட்டு போய் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரிஜினல் விலை வந்து கிடச்சிரும் அதான் வந்து இது ஃபார்முலாவே அப்போ இந்த எட்நூத்தி இருபதுல வந்து பத்து சதவீதம் எவ்வளோ ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க எட்நூத்தி இருபதுல பத்து ரூபாய் ரூபாய் நூறு இவ எட்டு எட்நூத்தி இருபது விட பத்து சதவீதம் எவ்வளோ எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ நம்ம கொஷினை வந்து ஈக்குவேஷனை வந்து மாற்றுவோம் எப்போவுமே அப்போ இந்த ஒரிஜினல் விலை எவ்வளோ அப்படின்னா வந்து ஒரிஜினல் விலை இந்த ஒரிஜினல் விலையிலேருந்து பத்து சதவீதம் கம்மியாக விற்கிற கம் பத்து சதவீதம் வந்து நஷ்டத்தில் விற்கிறத விற்றத விற்றா அதோட விலை வேணும்னா எட்நூத்தி இருபது ஸோ அப்போ நஷ்டம் இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படின்னா வந்து இந்த பத்து சதவீதத்தை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும் பத்து சதவீதம் எவ்வளோன்னா வந்து எண்பத்தி ரெண்டு அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு அப்போ ஒரிஜினல் விலையோட பத்து சதவீதம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா எட்நூத்தி இருபது ப்ளஸ் எண்பத்தி ரெண்டு எவ்வளோ அப்படின்னா தொள்ளாயிரத்தி பத்து தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டு அப்படின்றது தான் இதோட ஆன்சராக வந்து கிடைக்குது அடுத்தம் ஒரு பொருளை எட்நூத்தி பத்துக்கு விற்பதால் கிடைத்த லாபமும் அதே பொருளை ஐநூத்தி முப்பதுக்கு விற்றதால் ஏற்பட்ட நஷ்டமும் சமமெனில் அந்த பொருளின் அடக்க விலையை காண்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது லாபமும் நஷ்டமும் சமமா இருக்கு அப்படின்னா அதோட அடக்க விலை என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க சரி இப்ப லாபம்னா என்ன அப்படின்னா விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை அப்போ லாபம் அப்படின்றது வந்து விற்ற விலை எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்க எட்நூத்தி பத்து ரூபாய்க்கு வந்து ஒரு பொருளை விற்கிறாங்க விற்கிறதுனால கிடைக்கிற லாபமும் ஐநூத்தி முப்பது ரூபாய்க்கு கிடைக்க விற்கிறதுனால கிடைக்கிற நஷ்டமும் சமமா இருக்கு ஸோ அப்போ லாபம் ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிங்க லாபத்தையும் நஷ்டத்தையும் எக்ஸ் எக்ஸ்னு வச்சுக்கிறோம் ஸோ அப்போ வந்து லாபம் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை எவ்வளோனா எட்நூற்றி பத்து மைனஸ் அடக்க விலை தெரியாது அடக்க விலைன்னு வச்சுக்கோங்க இது அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணிங்கன்னா அந்த அடக்க விலை இந்த பக்கம் வந்துருது இந்த எக்ஸ் வந்து இந்த பக்கம் வந்துருச்சுனா எட்நூத்தி பத்து மைனஸ் எக்ஸ் அப்போ அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு எட்நூற்றி பத்து மைனஸ் எக்ஸ்ன்றது ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன் அதுமாதிரி நஷ்டத்துக்கு அடக்க விலை மைனஸ் விற்ற விலை தான் வந்து நஷ்டத்துக்கான ஃபார்முலா அதில் நஷ்டமும் தெரியாது எக்ஸ்னு வச்சிருக்கோம் அடக்க விலை தெரியாது அடக்க விலையே வச்சுக்கலாம் விற்ற விலை எவ்வளோனா ஐநூற்றி முப்பது இது வந்து இந்த மைனஸ் ஐநூத்தி முப்பது இந்த பக்கம் வந்தால் ப்ளஸ் ஐநூத்தி முப்பது தான் வந்து மாறிடும் அப்போ அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி முப்பது ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து ஈக்குவேஷன் நம்பர் டூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஈக்குவேஷன் நம்பர் ஒன்னும் டூயும் வந்து நீங்கள் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஈக்குவேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா எட்நூத்தி பத்து எக்ஸ் மைனஸ் ஈக்குவல் டு ஐநூற்றி பத்து ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்றப்போ நமக்கு இந்த மைனஸ் எக்ஸ் இந்த சேர் வந்துச்சுனா ப்ளஸ் எக்ஸாக மாறும் எட்நூற்றி பத்து மைனஸ் ஐநூற்றி முப்பது இரநூத்தி ஐம்பது அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு இரநூத்தி ஐம்பது எக்ஸ் ஈக்வல் டு நூற்றி நாற்பது அந்த நூற்றி நாற்பது அப்படின்ற வேல்யூ எடுத்து போய் ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷனில் போட்டிங்க அப்படின்னா வந்து இந்த எக்ஸுக்கு பதிலாக வந்து போட்டிங்கன்னா வந்து எட்நூத்தி பத்து மைனஸ் நூற்றி நாற்பது ஈக்குவல் டு ஆறுநூத்தி எழுபது அப்படின்றது தான் இதோட அடக்க விலை இதுதான் இதோட ஆன்சர் அடுத்து இரண்டு பொருட்கள் பதினைந்து வீத
பதினைந்து அளவுகோலின் அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் பத்து அளவுகோலின் விற்ற விலை சமம் இதுல விற்ற விலை எக்ஸ் வச்சுக்கணும் அடக்க விலை எக்ஸ் வச்சுக்கணும் சோ பத்து அளவுகோலின் விற்ற விலை வந்து எக்ஸ் மாத்தும் பொழுது பத்து எக்ஸ் அப்படின்னு கிடைக்கும் அப்ப பதினைந்து அளவுகோலின் அடக்க விலை இஸ் ஈக்குவல் பத்து எக்ஸ் அப்ப அடக்க விலை அப்படின்றது என்னன்னா வந்து அடக்க விலை நம்ம பதினைஞ்சு அளவுகோலின் அடக்க விலைன்றது அடக்க விலைன்னு வச்சுப்போம் அடக்க விலைன்றது எவ்வளவுனா பத்து அதே மாதிரி பத்து அளவுகோலின் விற்ற விலை வந்து பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்ப விற்ற விலை அடக்க விலை வந்து பத்து எக்ஸ் விற்ற விலை வந்து பதினஞ்சு எக்ஸ் அப்ப லாபம் ஈக்குவல் டு விற்ற விலை மைனஸ் அடக்க விலை விற்ற விலை வரணும் பதினஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் அடக்க விலை பத்து எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு எக்ஸ் அப்ப லாபம் சதவீதம் ஈக்குவல் டு லாபம் டிவைட் பை அடக்க விலை இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் லாபம் எவ்வளோனா வந்து அஞ்சு எக்ஸ் அடக்க விலை என்ன வந்துருக்கு நமக்கு பத்து எக்ஸ் கிடைச்சிருக்கு பத்து எக்ஸ் டிவைட் பை ஹண்ட்ரட் அப்ப ரெண்டு கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து ஐம்பது சதவீதம் இந்த மாதிரி மாடல்ஸ் இந்த மாதிரி இதுலே தான் வரும் ஸோ அதனால இந்த இந்த மாடலை நல்லா பாத்துக்கோங்க இந்த மாடல் வந்து எயித் நியூ புக்ல வந்து இருக்கு அடுத்து ஒரு ஒளிப்பு அறிக்கை எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டுக்கு விற்பதால் ஒருவருக்கு ஒரு நபருக்கு இருபது சதவீதம் நஷ்டம் ஏற்படுகிறது இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்க ஒளிப்பு அறிக்கை அவர் என்ன விலைக்கு விற்க வேண்டும் கொடுத்திருக்காங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து நஷ்ட சதவீதம் கொடுத்துட்டாங்க விற்ற விலை கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அதுல இருந்து நம்ம வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த கொஸ்டின்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைக்கணும் அவருக்கு வந்து அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து இருபது சதவீதம் லாபம் கிடைச்சா கிடைச்சா அவர் எந்த விலைக்கு வித்திருப்பாரு அப்படின்னு சொல்லிதான் கொஸ்டின் அப்ப நம்ம ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூல இருந்து இருபது சதவீதம் எவ்வளவுன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த வேல்யூ தான் நம்ம கேட்டிருக்காங்க சோ அப்ப வந்து ஒரிஜினல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்ம கிட்ட நஷ்ட சதவீதம் இருக்கு விற்ற விலை இருக்கு அதை வச்சுட்டு அடக்க விலை அடக்க விலை வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப நூறு மைனஸ் நஷ்ட சதவீதம் எவ்வளவுனா வந்து இருபது சதவீதம் கொடுத்துருக்காங்க அப்ப நூறுல இருபது பொயிஷன் எண்பது சதவீதம் இது வந்து எண்பது டர்பை நூறுன்னு இருக்கும் இது வந்து சேர் வந்துருச்சுன்னா எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு இன்ட்டு இன்ட்டு இங்க வந்து எட்டு வரும் எழுநூத்தி அறுபத்தி எட்டு அறுபதுன்னு போட்டிருக்கு எட்டு அறுபத்தி எட்டு இன்ட்டு நூறு டிவைட் பை எண்பது இதை நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அடக்க விலை எவ்வளவு வருதுன்னா வந்து தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த தொள்ளாயிரத்தி அறுபது அப்படின்றத வந்து இது வந்து அடக்க விலை என்பது ஒரிஜினல் வேல்யூ இதுல இருந்து ஒரு இருபது சதவீதம் வந்து லாபம் கிடைக்க அவர் வந்து என்ன விலைக்கு வித்திருக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதுல இருந்து ஒரு இருபது சதவீதம் அப்படின்றப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்க லாப சதவீதம் இருக்கு அடக்க விலை இருக்கு அப்படின்னா விற்ற விலைக்கான ஃபார்முலா நம்ம கிட்ட ரெண்டு ஃபார்முலா இதுல யூஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்போ விற்ற விலை இஸ் ஈக்குவல் டு நான் நூறு பிளஸ் லாப சதவீதம் எவ்வளவு இருபது சதவீதம் டிவைட் பை நூறு இன்ட்டு அடக்க விலை நம்ம கிட்டே இருக்கு அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா நூத்தி இருபது டிவைட் பை நூறு இன்ட்டு தொள்ளாயிரத்தி அறுபது இஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஒரு சைபர் கோர் சைபர் கேன்சல் ஆயிடுது இந்த ஒரு சைபர் கோர் சைபர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு பன்னெண்டு இன்ட்டு தொண்ணூத்தி ஆறு இஸ் ஈக்குவல் டு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு ரூபா அப்படின்றது அதோட ஆன்சர் அடுத்தது ஒரு நபர் இரண்டு எரிவாயு அடுப்புகளை தலா எட்டாயிரத்தி நானூறுக்கு விற்கிறார் ஒரு ஒன்றை அவர் இருபது சதவீதம் லாபத்திலும் மற்றொன்றை இருபது சதவீதம் நஷ்டத்திலும் விற்றார் எனில் அவருக்கு ஏற்பட்ட லாப நஷ்ட சதவீதத்தை காண்க ஒரு கொஸ்டின்ல லாபமும் கொடுத்துட்டாங்க நஷ்டமும் கொடுத்துட்டாங்க லாப நட்ட சதவீதம் நம்ம பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா லாபம் இருக்கணும் நஷ்டம் இருக்கணும் லாப நட்ட சதவீதம் இந்த ரெண்டு வார்த்தை இருக்கணும் இந்த மூணு லைனும் இருந்துச்சு அப்படின்னா லாப சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம் லாப நட்ட சதவீதம் இந்த மூணு லைனும் இந்த ஒரு கொஸ்டின்ல வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து இந்த ஃபார்ம்ல தான் டேரக்டா சப்ஸ்ட் பண்ணணும் ரொம்ப ஈஸியான ஃபார்ம்லா தான் எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் எக்ஸ் ஒய்ட் பை ஹண்ட்ரட் அப்படியே நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய வேல்யூ அப்படியே சப்ஜெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒரே ரெண்டு ஸ்டெப்ல வந்து ஆன்சர் கிடைச்சோம் அப்ப எக்ஸ்ன்றது இருபது சதவீதம் நஷ்ட சதவீதம்ன்றது நம்ம மைனஸ்ல தான் போட்டுக்கணும் இருபது மைனஸ் இருபது பிளஸ் இருபது இன்ட்டு மைனஸ் இருபது பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு கிடைக்கும் இருபதுல மைனஸ் இருபது போயிடுச்சுன்னா ஜீரோ அப்ப இருபதுல மைனஸ் இருபது மல்டிபிள் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து மைனஸ் நாற்பது அப்படின்னு கிடைக்கும் சாரி மைனஸ் நானூறு அப்படின்னு கிடைக்கும் மைனஸ் நானூறு இந்த ரெண்டு சைபருக்கு இந்த ரெண்டு சைபர் போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலுன்றது தான் வந்து இதோட அவருக்கு ஏற்பட்ட நஷ்ட சதவீதம் வந்து மைனஸ் நாலு மைனஸ் நாலுனா வந்து நம்ம மைனஸ்ல வந்திருக்கிறதுனால நஷ்டம் அப்ப அவருக்கு நாலு சதவீதம் வந்து நஷ்டம் ஏற்பட்டுள்ளது ஏற்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து ஒரு கடைக்காரர் பொருட்களை அதன் குறைத்த விலையில் நாலு பை ஐந்து பங்கிற்கு வாங்கி குறித்த குறை குறித்த விலையில் ஏழு பை எட்டு பங்கிற்கு விற்றால்
ஒரு கடைக்காரர் ஒரு பொருளை அதன் குறித்த விலையில் நாலு பை ஐந்து பங்கிற்கு வாங்கி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த குறித்த விலையில வந்து அவங்க பிக்சட் வேல்யூலேயே வந்து ஃபோர் பை ஃபைவ் பங்கிற்கு வந்து வாங்கியிருக்காரு அப்ப வாங்கிய விலை வந்து கொடுத்துட்டாங்க குறித்த விலை தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ உண்மையான விலை நமக்கு தெரியாது அப்ப வந்து வாங்கிய விலை எவ்வளோ வந்து நாலு பை அஞ்சு அப்போ நாலு இன்ட்டு எக்ஸ் நாலு எக்ஸ் விடுறது எல்லாமே நம்ம எக்ஸுக்கு மாத்திப்போம் நாலு எக்ஸ் பை அஞ்சு விற்ற விலை வந்து ஏழு எக்ஸ் பை அஞ்சு அப்போ லாபம்னாலே வந்து விற்ற விலை மைனஸ் வாங்கிய விலை அப்போ நம்ம மூணு எக்ஸ் பை அஞ்சு அப்படின்னு கிடைக்குது லாப சதவீதம் அப்படின்றப்போ எப்பவுமே நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ டிவைட் பை டோட்டல் வேல்யூ இன்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு தான் போடுவோம் இங்கே நமக்கு கிடைக்கிற வேல்யூ த்ரீ எக்ஸ் பை அஞ்சு டோட்டல் வேல்யூ அப்படின்றப்போ வந்து இங்க வந்து நம்ம உண்மையான விலை தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா வந்து குறித்த விலையில வந்து நம்ம எடுத்துக்கூடாது உண்மையான விலை வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் சோ உண்மையான விலை வந்து த்ரீ எக்ஸ் பை அஞ்சு டிவைட் பை எக்ஸ் இன்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றப்போ இதை நீங்க கேன்சல் பண்ணீங்க அப்படின்னா வந்து லாப சதவீதம் எவ்வளவு வந்துருக்குன்னா வந்து அறுபது சதவீதம் சோ இந்த சம்மோட இந்த சம்மோட மாடல் அப்படியே பாத்துக்கோங்க அதான் இதோட நெக்ஸ்ட் சம் வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோட பாக்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி